हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग मैं सी ए कौशल छाजेड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल में और पेश करते हैं आज की हमारी अगली वीडियो वीडियो नंबर फोर्टी हमने जो पिछली वीडियो देखी थी वीडियो नंबर थर्टी नाइन उसमें हम लोगों ने नॉन टैक्स रेवेन्यू डिस्कस किया था हम लोगों ने देखा था कि सर गवर्नमेंट को पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर पर कहां कहां से मिलता है उसमें हमने कुछ आठ नौ चीजें देखी थी अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो बता देता हूं प्रॉफिट इंटरेस्ट फीस लाइसेंस फीस एसिड्स उसके अलावा स्पेशल असेसमेंट फोर फीचर्स फाइन्स एंड पेनल्टीज और एक्सटर्नल ग्रांट्स हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी आज हम लोग देखने वाले हैं कि सर गवर्नमेंट को रिकरिंग नेचर में जो पैसा मिला उसको हमने रेवेन्यू रिसीट बोला बट सर जो नॉन रिकरिंग नेचर में जो पैसा मिलेगा वो वो क्या कहलाएगा आज हम लोग बजटेड रिसीट्स का सेकंड कंपोनेंट देखने वाले हैं कैपिटल रिसीट्स हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट्स कंप्लीट कर लिया बढ़ते कैपिटल रिसीट्स की ओर तो चलिए शुरू करते हैं देखिए कैपिटल रिसीट्स मतलब क्या हुआ जैसे रेवेन्यू रिसीट्स मतलब हुआ कि ऐसे रिसीट्स हम लोगों ने जब रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ा था तो वहां का मतलब क्या देखा था रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब वो रिसीट्स जिससे गवर्नमेंट की ना तो कोई लाइबिलिटी बढ़े और ना ही कोई एसेट कम हो ये देखा था रेवेन्यू रिसीट्स ऐसी रिसीट्स है जिसकी वजह से गवर्नमेंट की ना तो लाइबिलिटी बढ़ रही है ना एसेट कम हो रही है और जो रिकरिंग कोर्स में बिजनेस जो रिकरिंग कोर्स में गवर्नमेंट को रिसीव होती है यहां पे कैपिटल रिसीट्स में मतलब बिल्कुल उल्टा है कैपिटल रिसीट्स मतलब वो रिसीट्स जिसकी वजह से या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाए लाइबिलिटी मतलब रीपेमेंट करने की लाइबिलिटी सर रीपेमेंट करना पड़ेगा जवाबदारी है तो या तो रीपेमेंट करने की लाइबिलिटी बढ़ जाए या ऐसा अमाउंट जो गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी की कम हो जाए या कोई गवर्नमेंट की एसेट कम हो जाए दो तरह की चीजें हो सकती है कैपिटल रिसीट्स में ऐसा अमाउंट जिसकी वजह से या तो लाइबिलिटी बढ़ गई या कोई एसेट थी गवर्नमेंट के पास उसकी वैल्यू कम हो गई या वो ही कम हो गई एसेट ही कम हो गई तो गवर्नमेंट को जब भी ऐसा कोई अमाउंट मिलता है जिससे लाइबिलिटी बढ़ रही है एसेट कम हो रही है वो कैपिटल रिसीव कहलाता है और ये जो अमाउंट है ये जनरली गवर्नमेंट को रिसीव नहीं होता यही हो गया कि रिकरिंग कोर्स में गवर्नमेंट को नहीं मिलता ये अमाउंट इरेगुलर नेचर का है जवाबदारी बढ़ गई या आपकी कोई प्रॉपर्टी कम हो गई सर जो जिसको बेच के आपके पास पैसा आया है ठीक है देखते हैं शुरू करते हैं सर कैपिटल रिसीट्स में पैसा कहां कहां से आता है या कैपिटल रिसीट्स में सोर्सेस कहां कौन कौन से हैं जहां से मेरे को कैपिटल रिसीट्स मिलती है सबसे पहला सोर्स है बॉरइंग्स बहुत अच्छे से देखना सर गवर्नमेंट को जब ऐसा होता है कि उनका गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है बहुत सी बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है हाई हो जाता है गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है और गवर्नमेंट के पास इनकम क्या होती है कम होती है तो खर्चा ज्यादा है इनकम कम है बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि गवर्नमेंट के कमिटमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट का नॉर्मल खर्चा बहुत सारा है जबकि गवर्नमेंट के पास इनकम तो लिमिटेड सोर्सेस से आती है तो अगर गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है इनकम कम है उस केस में गवर्नमेंट के पास आ जाता है डेफिसिट क्या आ जाता है डेफिसिट डेफिसिट मतलब होता है कि वेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू वेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू वेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम ऐसी सिचुएशन होगी तो उसको क्या बोलते हैं डेफिसिट वाली सिचुएशन कि सर हम लोगों के पास में पैसा कम है पर खर्चा ज्यादा हो रहा है अब उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है उस खर्चे को मीटअप करने के लिए उस खर्चे को पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है तो गवर्नमेंट उस खर्चे का पेमेंट करने के लिए लोन लेती है मार्केट से मार्केट से पैसा लोन के तौर पर उठाया जाता है अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो गया खर्चे बहुत हैं पर इनकम बिल्कुल नहीं है या इनकम कम है खर्चों से उस केस में गवर्नमेंट अपने खर्चों को निकालने के लिए लोन लेती है क्या लेती है लोन उसी लोन को क्या बोला जाता है बॉरइंग्स ये जो गवर्नमेंट लोन लेती है ये लोन लिया जा सकता है चार लोगों से गवर्नमेंट चार अलग अलग जगह से लोन ले सकती है पहला तो है मार्केट से पब्लिक से लोन ले सकती है सेकेंड आरबीआई हम लोगों ने जब बैंकिंग पढ़ा था मैंने वहां बताया था आपको कि आरबीआई गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर काम करता है गवर्नमेंट को जब भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है आरबीआई देता है तो गवर्नमेंट को दूसरी जगह कहां से मिल सकता है आरबीआई से तीसरा गवर्नमेंट क्या कर सकती है किसी फॉरेन गवर्नमेंट से लोन मांग सकती है जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है इंडिया की अगर हमारे मान लीजिए कोई नेशनल क्राइसिस आया हमारे पास फंड खत्म हो गए 
तो इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट से इटालियन गवर्नमेंट से या किसी और गवर्नमेंट से क्या करे लोन मांग ले तो जब लोन मांगा जाएगा किसी फॉरेन गवर्नमेंट से तो वो हमारे को चुकाना पड़ेगा तो उसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी चौथी जगह जहां से गवर्नमेंट लोन ले सकती है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहां जिसमें आपके आई या वर्ल्ड बैंक आ जाते हैं हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा था अभी पिछले वाले वीडियो में जहां पे हम लोगों ने एक्सटर्नल ग्रांट्स देखा था ठीक है देखो गवर्नमेंट का जब भी डेफिसिट आ जाता है उस डेफिसिट को कवर अप करने के लिए जब भी गवर्नमेंट लोन लेती है तो उसे बॉडाइंग कहते हैं लोन लेने का मतलब हुआ कि सर आपको हेल्प नहीं की हमने हम आपको ऐसा नहीं कि माफ कर देंगे हम आपको देखिए भूल नहीं जाएंगे आप अभी रख लीजिए आपको जरूरत रखिए जब आपके पास पैसा आएगा आपको चुकाना पड़ेगा आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा हम आपको लोन दे रहे हैं कोई डोनेशन नहीं दे रहे हैं आपको तो बोराइंग जो होती है उसकी वजह से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ती है गवर्नमेंट चार जगह से बोरो कर सकती है पब्लिक से आरबीआई से फॉरेन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन याद रखने वाली चीज है एक बार फटाफट देखो क्या बोला लोन स्टेटन बाई गवर्नमेंट टू मीट इट्स डेफिसिट डेफिसिट को कवर अप करने के लिए जब गवर्नमेंट लोन लेती है क्या बोलते हैं बोराइंग गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम पब्लिक आरबी फॉरन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बोराइंग्स की वजह से इट इंक्रीजेस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बोराइंग्स क्या है इंक्रीज करती है गवर्नमेंट की लाइबिलिटी आया समझ में पहला तो तरीका क्या है गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आए बोराइंग्स के तौर पे बोराइंग्स आएगी तो सर लाइबिलिटी आएगी फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा गवर्नमेंट अगर आज बोरो करेगी ना तो ये बर्डन फ्यूचर जनरेशन में जाता है गवर्नमेंट ने आज लोन लिया तो ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर चुकाने में आ जाएगा उन लोन्स को रीपे करने में काफी टाइम लगता है ठीक है नेक्स्ट अब बात करते हैं दूसरा जो अमाउंट गवर्नमेंट को रिसीव होता है नॉन रिकरिंग नेचर का और जिसकी वजह से जिसको हम कैपिटल रिसीव कह सकते हैं वो है रिकवरी ऑफ लोन्स मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि गवर्नमेंट क्या करती है लोन्स देती है गवर्नमेंट क्या करती है लोन देती है जब गवर्नमेंट लोन देती है या हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट को दिया हो लोकल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज प्राइवेट एंटरप्राइजेस जब गवर्नमेंट ने इन लोगों को लोन दिया था तो गवर्नमेंट को इनसे इंटरेस्ट मिल रहा था तो जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो तो रेगुलर कोर्स की इनकम होगी बट जब सामने वाला इंटरेस्ट देने की बजाय पूरा का पूरा लोन रीपे कर दे आपको जब गवर्नमेंट ने लोन दिया तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन गई क्यों उस प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट को हमेशा इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपने अगर किसी को लोन दिया तो सामने वाला आपको ब्याज देगा वो लोन आपने जो दिया हुआ है वो आपकी एसेट होगी आपकी पूंजी होगी आपकी कैपिटल क्यों कहेगी आपकी प्रॉपर्टी होगी जिस पर आपको इनकम मिल रही है अब हुआ क्या जब गवर्नमेंट ने लोन दिया था तब तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा था गवर्नमेंट के वो गवर्नमेंट के लिए लोन क्या हो जाती है एसेट हो जाती है लोन्स टू एनी अदर पर्सन वो हमारे लिए क्या होती है एसेट अब मान लीजिए सामने वाले ने उस लोन का रीपेमेंट कर दिया पूरा का पूरा लोन चुका दिया उसने अब लोन अगर चुकाता है कोई भी पूरा चुका है आधा चुका है जितना भी लोन चुका रहा है आदमी सामने वाला उसकी वजह से हमारी एसेट क्या हो रही कम हो रही हमने जब लोन दिया था तब एसेट बनी थी अब सामने वाले ने हमारे को पैसा लौटा दिया सर हो गई इसको जरूरत थी जितने टाइम के लिए जरूरत थी उसने रखा अब उसने वापस लौटा दिया तो गवर्नमेंट के पास जब लोन्स की रिकवरी आती है तो उसकी वजह से गवर्नमेंट की एसेट कम हो जाती है और लोन ऐसा नहीं कि रोज के रोज रिकवर होते गवर्नमेंट को बहुत रेयर केसेस में लोन्स रिकवर होते हैं रेयर केसेस का मतलब है ऐसा नहीं कि हर दिन लोन रिकवर होंगे हो सकता है महीने में कभी होते हो हो सकता है साल में कभी कभार लोन रिकवर होते हो तीन साल पांच साल में तो जो लोन की रिकवरी है इसकी वजह से गवर्नमेंट की एसेट कम हो रही है इसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीव देखो रिकवरी ऑफ लोन पे क्या बोला है मैन गवर्नमेंट रिकवर द लोन गिवन बाई इट टू स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज और प्राइवेट एंटरप्राइजेस इट रिड्यूस एसेट और इसी की वजह से गवर्नमेंट की एसेट क्या हो जाती है कम पहली बार पैसा गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी गवर्नमेंट ने पैसा कहां से मंगाया बाहर से बोरो किया पब्लिक से मांगाओ आरबीआई से मांगाओ फॉरेन से मांगाओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मांगाओ गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट थी बोरो कर लिया दूसरा गवर्नमेंट को अगर कभी पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है लोन जो दे रहे उसको रिकवर करवा लो तो उससे क्या होगा आपकी एसेट कम हो जाएगी बट आपके पास पैसा आ जाएगा ठीक है अब बात करते हैं आगे एक बार अगर आप नोट करना चाहें तो फटाफट पॉज करके ये नोट डाउन करिए मैं आपको आगे के कुछ और पॉइंट्स बताता हूं फर्स्ट एक बार नोट डाउन करिए अब हम बात करते हैं थर्ड सोर्स की वो है अदर रिसीट्स देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट को अगर कैपिटल रिसीट्स होती है तो वो दो, दो, दो जगह से हो सकती है एक तो बॉरिंग्स बॉरिंग्स मतलब गवर्नमेंट लोन ले ले जब भी डेफिसिट हो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट लोन ले ले चार जगह से ले सकती है गवर्नमेंट लोन सेकेंड हम लोगों ने बो
अब जो थर्ड बात करें अदर रिसीट से अदर रिसीट में क्या क्या आ जाता है सबसे पहला डिस इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट में क्या बोला सिर्फ डिस इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मीनिंग मैं आपको समझा दू कि जैसे गवर्नमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट के अंडर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है मान लेते हैं कि सर जो सेल है स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड या दूसरी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है मान लीजिए जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट की है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में गवर्नमेंट का जो शेयर है गवर्नमेंट अगर अपना शेयर पूरा बेचती है या अपने शेयर का कुछ पार्ट गवर्नमेंट किसी और को बेच देती है तो वो जो अमाउंट रिसीव होगा शेयर बेचने से वो कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट वापस सुनना क्या बोल रहा हूं सर जब भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अपना जो शेयर है या वो या तो वो शेयर सारा का सारा शेयर बेच दे या वो जो अपना शेयर है उसका कुछ पार्ट बेचे या गवर्नमेंट के पास जो भी शेयर पड़े हुए हैं उन शेयर का कोई पार्ट बेचे तो उनसे बेचने से जो पैसा है तो वो कैपिटल रिसीट होगी और जो ये शेयर सेल करने का काम है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के वो कहलाता है डिस इन्वेस्टमेंट आई बात समझ में सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ दी शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का कोई भी पार्ट या पूरी की पूरी जितने भी है सारे शेयर अगर सेल करती है गवर्नमेंट तो वहां से जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीट और ये सेलिंग करने का जो काम है ये कहलाता है डिस इन्वेस्टमेंट ठीक है इससे क्या होगा सर गवर्नमेंट ने जब इन्वेस्टमेंट किया होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन गई वो एसेट बन गई अब जब गवर्नमेंट अपना शेयर बेच रही है अपने अपना पार्ट बेच रही है तो उससे गवर्नमेंट की एसेट्स क्या हो रही है कम हो रही है इसलिए यहां से जो रेवेन्यू आता है उसको क्या बोलते हैं कैपिटल रिसीट बिकॉज इट रिड्यूसेज दस ऑफ दी गवर्नमेंट आई बात समझ में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी होती गवर्नमेंट की बहुत सारे गवर्नमेंट की क्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है बीपीसीएल हो गया बाइक पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हो गया अगर हम बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया अगर सेल हो गया इसके बाद में एनटीपीसी हो गया तो ये जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेशन हैं जो गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन हैं गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अगर इनका पार्ट गवर्नमेंट भेज दिया पूरा का पूरा अपना शेयर ही भेज देती किसी और को तो ये चीज कहलाती है डिसइनवेस्टमेंट ठीक है सेकेंड बात करते हैं स्मॉल सेलिंग्स की स्मॉल सेलिंग्स क्या होता है कि सर गवर्नमेंट अगर फंड रेज कर रही है पब्लिक से मान लीजिए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के थ्रू पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स मंगवा रही है गवर्नमेंट या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स जो आते हैं वो गवर्नमेंट के लिए क्या होती है लाइबिलिटी होती है क्यों क्योंकि वो डिपॉजिट से सामने वाले ने पैसा जमा कराया अब पोस्ट ऑफिस के अंदर जब भी उसको जरूरत होगी वो निकाल के ले जाएगा तो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में भी किसी ने पैसा लगाया है तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी क्या होता है एक तरीका होता है जहां से गवर्नमेंट क्या करती है पब्लिक से पैसा मंगवाती है तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हो गया ये कुछ टाइप से जहां से क्या होता है कि गवर्नमेंट को पैसा रिसीव होता है पब्लिक से ठीक है पब्लिक क्या करती है अपना पैसा इन्वेस्ट करती है पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स के अंदर हो सकता है हो सकता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एन एस सी बोलते हैं इसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया जहां पर भी पब्लिक ने पैसा लगाया ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास जाता है वैसा अब गवर्नमेंट को जब भी पैसा मिलता है तो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी आ गई कि इसको रीपे करना पड़ेगा तो ये एक तरीका है गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट्स का देखिए क्या बोला है स्मॉल सेविंग्स में फंड्स रेज बाय गवर्नमेंट फ्रॉम जनरल पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा ठीक है और इसकी वजह से क्या होता है इट इंक्रीजेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बहुत इजी है गवर्नमेंट जब छोटे-छोटे अमाउंट में जब पैसा मंगवाती है पब्लिक से हो सकता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के थ्रू मंगवाए पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स के थ्रू मंगवाए तो गवर्नमेंट को जब भी पैसा रिसीव होता है तो गवर्नमेंट के पास लायबिलिटी आ रही है कि गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा सर फ्यूचर में तो गवर्नमेंट को जब चुकाना पड़ेगा तो जो ये पैसा आया है ये कैपिटल नेचर का पैसा हो गया कैपिटल रिसीट हो गई ठीक है एक बार यहां फटाफट दो मिनट नोट डाउन करिए आगे बात करते हैं अपन फास्ट ठीक है आज हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया कैपिटल रिसीट्स के बारे में डिस्कस किया कैपिटल रिसीट्स क्या होती है कैपिटल रिसीट्स के सोर्सेस क्या क्या है तीन सोर्सेस पड़े बोरेंस रिकवरी ऑफ लोन्स और अदर अदर रिसीट्स अदर रिसीट्स में दो चीजें थी डिस इन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स होप आप सभी लोगों को आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये टॉपिक काफी इजी है अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी है चाहे आप रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें या कैपिटल रिसीट्स की बात करें ये टॉपिक काफी इजी है अगर आप में आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स की है ना